Hello guys! So, today, ipapakita namin sa inyo kung paano tanggalin yung mga watermarks sa leaves ng ating mga halaman or paano sila linisin. So, yung mga gagamitin natin is um, distilled water or filtered water. Gagamit din tayo ng lemon, half lang, and uh, microfiber cloth. Uh, pwede rin yung mga cotton na cloth, yung mga pinaglumaan na damit, pwede rin para hindi masyadong um, magaspang sa mga leaves ng halaman. So, pagsasamahin lang natin or i-squeeze lang natin yung lemon sa almost a glass of water, ina-eyeball lang namin and then, imimix lang yan and yun na yung pang wipe natin sa dahon ng mga halaman. Mas prefer namin yung method na to kasi feeling namin mas natural siya than other method. Merong ibang method na pwedeng gamitin like adding a 1 tablespoon of white vinegar to about a quart of water or of distilled water yon Pwede rin yun. Yung iba naman, kung walang available na lemon, is gumagamit sila ng lime juice na, na processed. Uh, yung nabibili sa grocery na nakabottle yon Pwede rin yun na gamitin. So, yung lilinis natin today ay isang rubber tree burgundy. Kaka... Bili lang namin ito or kakakuha lang namin ito. And, um, nung pagkakuha namin, ayan, ganyan siya. Ang dami niyang mga lime deposits sa leaves. So, paano ba nabubuo yung mga lime deposits? Usually, kapag yung pinagdidilig mo ay hard water or yung um, water na galing sa tap, uh, pinangdidilig mo yun and pinangmimist. So, yun yung pinanggagalingan ng uh, lime deposits. Kasi yung water na yun is meron pa siyang minerals, meron pa siyang salts, and um, calcium. And kapag nag-evaporate yung water na yun, yung mga lime or calcium salts ay may iwan sa leaves and yun yung nagpo-produce ng mga lime scales, lime deposits or calcium deposits. And makikita mo sa dahon na meron siyang mga white-white na watermarks. Itong mga watermarks na to, mahirap siyang tanggalin kung uh, normal water lang yung uh, ipang-wipe mo. Wipe mo siya ng normal water and then... Um, Pag una, okay siya. Tapos, pag natuyo siya, kung normal water lang yung gamit mo, is ganun pa rin yung itsura niya or babalik pa rin um, sa may pagkakaroon ng water deposit. So, yung kaya yung dapat natin gamitin na solution is yung medyo acidic. Kaya gumagamit tayo ng lemon or vinegar para matanggal talaga yung mga lime scales. So, dito, um, pinupunasan lang ni Mac yung mga dahon I-support nyo lang yung base ng dahon and punasan ninyo yung above ng dahon, yung under leaf, or yung stem kung ayun yung gusto nyong linisin. And then, pagkatuyo nyan is uh, tanggal na yung mga lime deposits. So, bakit nga ba kailangan nating linisin ang mga dahon ng ating mga indoor plants? Aside from aesthetic reason na uh, uh, mas maganda silang tignan and mas shinier silang tignan kapag clean yung kanilang mga dahon, ay kailangan din ng mga halaman na malinisan yung mga dahon para makahinga sila ng maayos um, and para makapag-photosynthesize ng maayos. So, para din sa health ng ating mga halaman yan. Since today, yung nililinisan namin is isang um, rubber plant, burgundy, medyo mas sturdy yung dahon niya kasi uh, mas matigas yung dahon ng rubber plant. Kaya mas easier siyang linisin. And mamaya makikita nyo na babalik yung pagka-shiny ng, um, ng leaves niya. May mga ibang plant na din kami na natry. Um... So, yung suggestion ko sa inyo is kung hesitant kayo na gawin tong method na to, um, mag-try muna kayo sa isang leaf ng halaman ninyo and then wait for a while, maybe the next day, tingnan nyo kung uh, nag-react ba yung halaman or namatay ba siya. 
dun sa ginawa niyong process para maging at ease lang kayo or settled lang yung mind nyo. Pero, usually, hindi naman ito nakaka-harm sa ating mga plants. So, ayan, halos nalinis na namin yung rubber tree and makikita nyo na yung natuyong mga dahon niya ay wala na rin mga watermarks and shiny na rin sila and healthy. So, ito na guys, yung finish na paglinis natin sa aming rubber tree. And makikita nyo na super shiny niya and aesthetically pleasing. Okay, thank you for watching guys and please subscribe to our channel. Bye!